Добрый день. Я прошу извинения, у нас были технические проблемы, связанные с подключением компьютера. Мы в Сочи на форуме Финополис обсуждаем дигитализацию, но, к сожалению, базовые каналы для такой дигитализации, а именно сети интернет, не всегда еще в нашей стране работают нормально. Сегодня мы заканчиваем серию встреч сотрудников Банка России с аудиторией интернета, посвященная инвестициям на нашем российском финансовом рынке. Эти встречи проводятся в рамках недели инвестора, который проводит ИОСКО, это ассоциация участников регулирования рынка ценных бумаг. И впервые в России проходит такая неделя вслед за другими странами. Со временем эта неделя станет традиционной, будет охватывать все значимые финансовые рынки. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, связанные с инвестициями на российском финансовом рынке. И я думаю, что задержка не скажется на времени нашего общения, мы будем в эфире один час. Не собирался я какую-то вступительную лекцию вам читать, я думаю, что лучше приступить сразу к ответам на вопросы. Вопрос первый. Сейчас я его зачитаю. Сергей Анатольевич, как известно, физлица миноритария реструктурированных облигаций пересвета были вынуждены согласиться с решением держателей крупной доли о переносе срока погашения на 30-е годы и фактически поучаствовали в санации. Но ранее ЦБ неоднократно заявлял, что физлицы не должны участвовать в санации проблемных банков. Защищены ли сейчас права таких миноритариев в этом отношении? Предусмотрено ли какое-либо досрочное погашение таких облигаций для неголосовавших физлиц? По таким облигациям, которые прошли процедуру реструктуризации, для физических лиц, неважно, голосовали они или нет, будет предложен аналогичный способ участия в реструктуризации. То есть то, что было предложено впоследствии пенсионным фондом и другим кредиторам банка Пересвет, будет предложено этим миноритариям. Насколько я знаю, готовится такой вариант дополнительного предложения, которое улучшит текущий статус, или будет предложена некая выкупная сумма, которая позволит продать или погасить, скажем так, эти облигации досрочно, но, естественно, с дисконтом к их стоимости. Мы ожидаем от инвестора и инвестиционной компании, которая готовила реструктуризацию соответствующих предложений, как только они поступят в Банк России, будут согласованы, рынок об этом узнает. Это касается, естественно, только тех облигаций, которые пошли реструктуризацию. Те облигации, которые не прошли реструктуризацию, будут обслуживаться в обычном режиме. Если говорить в целом об этой проблеме, то хотел бы сказать, что облигация – это инструмент, где все владельцы имеют одинаковые абсолютно права, вне зависимости, являются ли эти владельцы физическими лицами, юридическими лицами. Поэтому, если в будущем будет производиться реструктуризация выпусков облигаций, физические лица должны в этой реструктуризации участвовать ровно в том же режиме, никаких изъятий сделано не будет. Однако и не будет также вот такого эпизода, который был с пересветом, когда одним владельцам реструктуризированных облигаций дали иные условия, нежели физическим лицам, которые также приняли участие в реструктуризации, вне зависимости от того, как они голосовали. Следующий вопрос. Здравствуйте, планируете ли застраховать? Вопрос улетел. Можно его вернуть? Планируете ли застраховать деньги на бройке со счетах по аналогии с банковскими счетами? Насколько мне известно, около 20% активов на бройке счетах и из в кэш. Вопрос обсуждается. Брокерские счета имеют два режима. Первый режим – это когда владелец брокерского счета дает разрешение брокеру пользоваться этими деньгами. Соответственно, подписав соответствующее соглашение, принимает на себя Риски того, как брокер использует эти денежные средства, и такие риски страховаться не будут. И вторые счета, которые не предполагают возможность для брокера использовать эти денежные средства для своих операций, соответственно, эти деньги не участвуют в формировании конкурсной массы при банкротстве брокера, и, соответственно, по таким счетам возможно введение системы гарантирования. Сейчас обсуждается вопрос, 
а как технически будет работать эта система и на базе какого фонда будет собира будут собираться деньги от участников рынка для осуществления последующих выплат. Таким образом, застрахованы будут риски, связанные с потерей денежных средств, на которые не давался э, инвесторам э, акцепт, согласие на их использование брокером. То же самое касается ценных бумаг. Если у инвестора были ценные бумаги, и инвестор не соглашался с тем в договоре, что эти ценные бумаги могут быть использованы брокером для своих операций, то тогда эти инвестиции будут защищены. Если же такое согласие инвестор давал, то такой защиты быть не может, потому что инвестор самостоятельно принял кредитный риск на брокера. Следующий вопрос. Добрый день, Сергей Анатольевич. Сейчас много говорят про возможность разместить деньги на площадках краудфандинговых компаний. Эти компании очень много. Как выбрать надежную, как отличить хорошее от плохое, и в чем преимущество и риск размещения краудфандинговых площадок. Это действительно новое явление на российском финансовом рынке. Краудфандинг – широкое понятие, оно включает в том числе и так называемое ICO, Initial Coin Offering, то есть генерацию токенов в сетях распределенного хранения информации, включает в себя сбор средств на какие-то благотворительные истории, а также финансирование стартапов. Сегодня государство не регулирует этот вид деятельности. Деятельность эта осуществляется в режиме мониторинга. В Банке России зарегистрировано достаточно много краудфандинговых площадок, которые дают нам информацию о том, что они делают и как они делают. По итогу вот этого мониторинга Банк России примет решение, насколько эта деятельность подвергает риску средства инвесторов, а также насколько эта деятельность несет риски для макроэкономической стабильности и финансовой стабильности. Я бы что посоветовал инвесторам? Прежде всего, нужно понимать, в чем роль краудфандинговой площадки. Краудфандинговая площадка не отвечает по обязательствам того, кто привлекает денежные средства на этой площадке. Но она выбирает определенным образом проекты, которые выставляет для сбора средств, и в этом смысле может нести определенные репутационные риски перед инвесторами за то, что стало с их деньгами. В большинстве случаев краудфандинг также не предоставляет юридической защиты кредитору или участнику а, в том, чтобы потом взыскать средства с прибылью с тем, кто получает денежные средства. В большинстве случаев это все-таки джентльменское соглашение. И поэтому, если вы а, четко не понимаете а, условия, на которых вы инвестируете деньги, то мой совет все-таки разобраться именно с юридической основой этих инвестиций, потому что она первична по отношению к тому, на какой площадке вы собираете размещать свои денежные средства. Со временем мы внесем краудфандинговые площадки в реестр, определим требования к таким площадкам с точки зрения раскрытия информации и с точки зрения ответственности этих площадок перед инвестором за размещенные денежные средства. Хочу сказать, что максимальные потери сегодня несут те краудфандинговые проекты, где заемщиком являются физические лица, невозврат очень большой, он близок, к сожалению, практически к 100%. Они построены на скоринге. Вот Скоринг показывает достаточно такие результаты, что инвестиции это является высоко рискованными. Что касается инвестиций в стартапы, то это в значительной степени несет не просто риск того, что заемщиком оказался мошенник или какая-то компания, которая даже не собирается ваши деньги вкладывать в бизнес, ради которого собирает эти денежные средства, сколько сам риск стартапов, который всегда был высок, и связан как с порядочностью принимающих денежные средства интерпренеров, так и с рисками того проекта, который предполагается финансировать. Поэтому это высокорискованный сегмент финансового рынка. Не надо туда вкладывать большие суммы. Если вы все-таки приняли решение часть своего пакета сбережений инвестировать в стартапы через краудфандинг, старайтесь финансировать несколько проектов на маленькие суммы, нежели вложить всю сумму в один проект или в два. Следующий вопрос. Добрый день, Сергей Анатольевич, спасибо за возможность каждый день общаться с представителями Центрального банка. Пожалуйста. И сам вопрос. Какой порядок действий при отзыве или банкротстве брокера, чтобы перевести свои ценные бумаги на баланс другого брокера? Все ли активы может быть, будут перевести, в частности, евробанды, ETF и так далее? Значит, если еще раз вы не давали брокеру авторизации пользоваться вашими ценными бумагами, пользоваться вашими активами, то этот перевод при банкротстве брокеров будет носить облегченный характер. Это просто ваше указание ликвидатору, на какой счет депо перевести ваши активы. Если у вас есть позиции на бирже, 
биржа также переведет вашу позицию на другого брокера, это называется алгоритм переноса позиций, он уже реализован на московской бирже, и здесь можно на сайте биржи найти, как он работает. Если же ваш брокер имел от вас авторизацию пользоваться вашими активами, и эти активы инвестированы брокером в какие-то другие инвестиционные проекты, ценные бумаги были даны кому-то взаймы, то вы начинаете принимать участие в распределении конкурсной массы, которая образуется в результате ликвидации активов брокера, и если хватит денежных средств, вы что-то, возможно, получите. Поэтому прежде чем авторизовать брокера, дать разрешение на использование ваших средств, вы должны понимать, что это снимает с вас защиту, которая ввело законодательство на неприкосновенность ваших активов, находящихся у брокера, и дает брокеру полную возможность, полное право использовать эти активы по своему усмотрению. Следующий вопрос. В последнее время становится популярным ICO. Скажите, не рискованно ли использовать этот инструмент? Значит, давайте разберемся, что такое ICO. ICO – это разновидность краудфандинга, где вы меняете одну криптовалюту на так называемые токены, которые имитируются в результате ICO. А при этом есть ICO, которые проводятся не обязательно за криптовалюту, они могут проводиться и за обычные нормальные фиатные деньги, как их принято называть, то есть обычные деньги. В результате вы получаете учетную единицу, токен, которая дает вам определенные права, которые вы можете реализовать, исходя из того, что написано в том контракте, который продавался на этом ICO. Но имейте в виду следующее, что ICO – это незащищенное государство инвестиция, соответственно, Лучше ее рассматривать как некое джентльменское соглашение между вами и организатором ICO. Нарушение ваших, вернее, тех обязательств, которые берет на себя организатор ICO, к сожалению, не даст вам возможность пойти в суд, защитить ваши права или пожаловаться регулятору и защитить ваши права. Как я уже сказал, ICO не обязательно проводится в российской юрисдикции, это может быть иностранный финансовый инструмент, и в результате ICO учетная единица токен, который вы получаете, не обязательно вообще может вести каким-либо правам, которые у вас появятся. Это может быть благотворительная акция, направленная на создание там, фильма, организацию какого-то фестиваля и так далее. Мой совет – очень внимательно относиться к тому, что не надо ICO воспринимать на текущем этапе развития рынка как инвестицию. Скорее, это должна быть игра, которая научит вас понимать лучше современные финансовые технологии. Потому что инвестировать надо только в те активы, которые имеют юридическую защиту. На сегодняшний день инвестиции в ICO не дают вам юридической защиты. Это скорее джентльменское соглашение. Следующий вопрос. Давно, давно следовало организовать электронную площадку для урегулирования проблемной задолженности, на которой бы эмитенты, владельцы облигаций могли бы выставлять предложение по регулированию и проголосовать. При этом, если эмитент всячески уклоняется и растягивает процесс, как в данном случае, то площадка, не очень понятно в таком данном случае, то площадка бы составляла коллективный иск, который бы поддерживал представитель Банка России. В дополнение к предложению о площадке по регулированию споров давно следовало бы организовать электронную площадку, дальше вопрос обрывается. Что касается урегулирования дефолтов по облигациям, мы думаем над этим вопросом. Сегодня реализован в законодательстве механизм представителей инвесторов, которые собирают, собственно, собрание инвесторов, где инвесторы вместе с эмитентом договариваются о реструктуризации. Если эмитент отказывается от реструктуризации, то, естественно, только через суд можно заставить его выплачивать деньги. Что касается коллективного иска, то можно рассмотреть действительно вопрос о том, что такой иск в случае отсутствия представителей облигационеров может быть подан от имени регулятора. Такая практика есть в зарубежных странах, и мы рассмотрим это предложение. Электронная площадка как таковая, которая бы была основой для медиации, я думаю, что не нужна, а электронное голосование по вопросам, вынесенным на встречу, владельцев облигаций по реструктуризации сегодня реализовано в рамках центрального депозитария. То есть такой сервис на рынке уже представлен. Сейчас весь мир трубит о робоэдвайзинге. Как это будет работать, как вообще можно доверять роботу управлять своими деньгами? А если меня обманут и посоветуют вложиться не туда, и я все потеряю, кто это все будет регулировать и каким образом? Вы знаете, 
автоматизация процессов, роботизация процессов позволяет работать консультантам с населением, у которых нет миллионов долларов, нет сотен тысяч долларов, все их сбережения могут составлять от 100 долларов и выше. То есть это достаточно низкие объемы, потому что себестоимость такого консультирования она гораздо меньше, так как труд человека оплачивается гораздо выше. Но у такого консультирования, безусловно, есть и определенные риски, связанные не с тем, что этот алгоритм он должен предполагать действия в интересах человека. И здесь регулятор и производитель такого алгоритма, они, безусловно, должны договориться о механизме валидации заложенных, встроенных механизмов выработки инвестиционного предложения и проверки, что при выработке такого предложения робот обработал достаточно большое количество вариантов, которые присутствуют на рынке, и поиска среди этих вариантов оптимального человека. Плюс к этому робот должен понимать, кого он консультирует. Но, собственно, все те требования, которые мы предъявляем к консультантам физическим лицам, мы должны предъявлять и к роботу. Вопрос сбоев. Эти сбои могут быть в связи с ненадежностью самих механизмов, неверной информации, которая обрабатывается компьютером, а также кибервмешательством, то есть появлением вредоносного кода, который заставляет этого робота давать неверные советы, действуя не в интересах гражданина, а в интересах третьих лиц. Все это должно быть рассмотрено и должно быть учтено при создании доверенной среды, среды безопасности, в которой эти роботы будут существовать вместе с консультантами обычными. На начальных этапах, я думаю, что робот не должен за человека принимать никаких решений, он должен лишь подбирать вариант, который человек будет уже оценивать со своей колокольни, исходя из того, подходит ему вариант этот или нет, и давать активное согласие на исполнение этого варианта. Впоследствии, возможно, роботы будут идти дальше, где они уже за человека будут не только подбирать инвестиционный вариант, но также исполнять те сделки, которые в рамках этого варианта предполагаются. Очень аккуратно относитесь к роботам, пытайтесь понять, на, какой, на каком объеме информации они принимают решения, исходя из каких данных они принимают это решение, которое передаете им вы, и всегда старайтесь понять конечное предложение такого робо-адвайзера, почему он предложил то или иное решение, действительно это решение вам понятно. Со временем, еще раз говорю, когда такие алгоритмы и такой сервис станет привычным и надежным, надежным самое главное, можно будет потихонечку этого робота отпускать в более глубокое принятие решений. Следующий вопрос. В какую финансовую организацию, не обращаясь, мне постоянно рекомендуют приобретать сложные финансовые инструменты, рекламируют их высокую доходность, не говоря при этом ни слова о рисках а, и о возможных убытках. Как ЦБ может на это повлиять? Сейчас Центральный банк вместе с саморегулированными организациями находится в завершающей стадии разработки стандартов информирования покупателей финансовых услуг. Мы исходим из того, что не все наши граждане обладают одинаковой финансовой грамотностью, не все наши граждане обладают одинаковым благосостоянием, поэтому для кого-то потеря тысячи долларов не является полной катастрофой, для кого-то потеря аналогичной суммы не является проблемой. Поэтому мы предлагаем в законодательстве разделить наших граждан на неквалифицированных инвесторов, квалифицированных и профессиональных, и для неквалифицированных инвесторов ввести достаточно серьезные ограничения по приобретению сложных финансовых инструментов. И проблема здесь даже не в том, будут ли им объяснять риски сложного финансового инструмента или нет. Проблема здесь заключается в том, что инвестор все равно не способен понять то, что ему объяснили полностью, а самое главное, что инструменты с высоким уровнем риска для маленьких сбережений, для сбережений, которые крайне необходимо действительно сберечь, не приемлют принятие высокого риска, потому что не нужно рисковать как бы вашей заначкой, вашим неприкосновенным запасом. И эти инструменты не подходят для такого рода инвестиций. Что касается квалифицированных инвесторов и профессиональных, тем более, инвесторов на финансовом рынке, требования по раскрытию информации будут не только введены, но и будут отслеживаться. И в случае, если продажа инструмента сопровождалась неполной или неверной 
системы информирования гражданина, все улыбки, которые понес гражданин, будут перекладываться на продающую страну. Но предстоит еще выстроить систему надзора за исполнением данных требований стандарта. Сергей Анатольевич, интересно ваше мнение, кому с точки зрения надежности лучше доверить ИИС, банку или брокеру? В чем состоит преимущество? Какая развивается дискуссия о страховании первоначального взноса на ИИС? ИИС очень перспективный инструмент, фактически мы мыслим его как массовый национальный вход на финансовый рынок для простого инвестора, который получает от государства достаточно серьезные налоговые льготы. Напомню, что ИИС бывает двух типов. Это ИИС, где налоговая льгота дается на входе в виде вычета. И второй тип ИИС, это где налоговая льгота дается в качестве освобождения всех доходов, которые вы получаете на финансовом рынке, когда вы на нем уже работаете после того, как вышли денежные средства. С точки зрения математики, безусловно, второй тип ИИСов намного выгоднее гражданам, но граждане, которые хотят попробовать, только начинают работать на финансовом рынке, могут, конечно, воспользоваться и первым типом ИИСом, потому что на краткосрочной перспективе он дает немедленный налоговый вычет, который поднимает доходность краткосрочных инвестиций. Что касается страхования ИИСов, как я уже сказал, сейчас закон, находится в активной стадии рассмотрения, будет создан фонд страхования этих инвестиций, но не с точки зрения риска тех инструментов, которые приобретаются через инвестиционный счет, а именно сохранности тех инвестиций, которые будут находиться на из счетах у брокеров и, э, в их системах. И в случае, если, опять же, вы не даете право брокеру использовать активы, находящиеся на из счетах, и эти активы по каким-то причинам будут брокером утрачены, тогда вы будете получать возмещение. Если говорить, где лучше открывать счет в банке или в брокере, я не могу дать такого совета, потому что у нас разные банки, есть разные брокеры, у них есть разные компетенции с точки зрения доверительного управления, информирования клиентов. И самое главное, что сами ИСы делятся на ИСы, где вы инвестируете сами, то есть принимаете решение о каждой покупке и продаже финансового актива самостоятельно, а есть ИСы, где вы передаете свои средства в доверительное управление. В зависимости от того, что вы хотите делать, на какой срок вы хотите размещать эти денежные средства, от уровня вашей финансовой грамотности, и нужно выбирать как форму ИСа, так и, собственно, услугу на рынке по тому, по тому трек-рекорду, который каждый участник финансового рынка выставляет для обозрения э, человеку. Я думаю, что э, здесь нужно э, нам отдельно провести э, разговор на эту тему. Может быть, мы вывесим на своем сайте по финансовой грамотности э, Финпросвет.ру э, информацию, как выбирать брокера или банк для открытия ИСа, и более подробно поговорим и осветим эту тему. Она действительно важна. Следующий вопрос, Сергей Анатольевич, какие приоритеты для развития финансового рынка в России в 2018 году? Сегодня на Финополисе мы представили нашу инициативу по созданию маркетплейса для финансовых продуктов на российском финансовом рынке. Мы считаем, что создание простой системы для покупки финансовых инструментов на российском финансовом рынке не только позволит улучшить финансовую доступность, но и также облегчит существенным образом миллионам российских граждан приобретение более сложных финансовых инструментов, чем, скажем, банковские вклады. Эта система первоначально будет работать для банковских вкладов, государственных ценных бумаг, страховых продуктов, таких как ОСАГО. И дальше уже рынок будет расширять набор инструментов, которые в эту систему будут попадать. Предполагается также, что в этой системе будут определенные сервисы, связанные с финансовым консультированием. Кроме того, мы в 2018 году предполагаем создать администратора пенсионных накоплений и запустить уже к концу года систему ИПК, это инвестирование на ваше пенсионное будущее через негосударственные пенсионные фонды. Я думаю, что очень важные инициативы в области дигитализации финансового рынка это создание ЕС, это единая система идентификации и идентификации и переход на биометрическую идентификацию, потому что без этой системы фактически экстерриториальный цифровой рынок построить невозможно, потому что физический визит к провайдеру услуг ограничивает возможности наших физических лиц с теми организациями, которые находятся в физической доступности. Нам же нужен единый рынок, когда человек из Владивостока, если он увидел 
на выгодное предложение из Калининграда, может этим предложением, не выходя из дома, воспользоваться в течение ограниченного срока времени. В то же время мы будем реализовывать и другие инициативы в области финансовой доступности для регионов, которые не покрыты интернетом, а будут вместе с Минском связи разработаны определенные решения, возможно, на базе спутникового, спутниковой передачи сигнала, что позволит в любой точке Российской Федерации в течение ограниченного срока воспользоваться базовыми финансовыми услугами. Стратегия финансовой доступности будет в ближайшее время нами утверждена и опубликована. Кроме того, на выходе стратегия по финансовой грамотности, где мы будем реализовывать вместе с правительством мероприятия в области повышения финансовой грамотности. Прежде всего, это наш проект «Школа», который для нас самый важный, самый массовый проект, ну и кроме того будут другие мероприятия. Поэтому новаций будет достаточно много в 2018 году. Все эти новации отражены в основных направлениях развития финансового рынка с, за период с 2016 по 2018 год. И я думаю, в начале следующего года мы увидим и начнем коммуницировать с рынком проект основных направлений развития финансового рынка на 2019-2021 год. Следующий вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли считать инвестиционное страхование жизни надежным инвестиционным продуктом? Как работает этот инструмент, каковы его риски? Инвестиционное страхование жизни предполагает передачу страховой компании ваших сбережений, которые там в соответствии со своей инвестиционной декларацией инвестируют на российском финансовом рынке. Часть дохода, который получается в результате данного инвестирования, тратится на покрытие расходов страховой компании и в качестве вознаграждения для страховой компании. Остальное достается гражданину. К сожалению, четкого алгоритма распределения этих доходов между страховой компанией и гражданином не существует, однако данный механизм является наиболее либеральным, то есть он наиболее ограничивает страховые компании в возможности инвестировать в ваши средства, и они делают это достаточно активно. Это отличает инвестиционное страхование жизни от других продуктов. При этом страховая компания, безусловно, гарантирует вам основную сумму ваших сбережений, то есть проценты могут зависеть от результатов инвестирования, но основной долг сохраняется. Продукт сейчас набирает свои обороты, у него есть особенности, например, чиновникам не надо декларировать этот продукт в своих декларациях, при разводе с женой не нужно этот, эти сбережения делить, то есть есть несколько моментов, которые для определенных целей делают этот продукт привлекательным, но в целом Объем инвестиций наших граждан в этот продукт не такой большой. Я думаю, что у рынка большой потенциал, и он будет активно развиваться. Следующий вопрос. Как ЦБ борется с трансграничкой? Есть мнение, что иностранные брокеры надежнее будут. Сама по себе трансграничка несет две проблемы. Первое это то, что прибегая к услугам иностранных провайдеров финансовых сервисов, вы не можете обращаться ни в Банк России, ни в российские суды за защитой своих интересов. Как правило, иностранные регуляторы также не собираются защищать иностранных граждан, которые приобретают подобные услуги по трансграничным операциям. И второй момент, тоже он очень важный, трансграничные сервисы, они несут определенный арбитраж в регулировании. И если... Национальные игроки подвержены регулированию и должны вести издержки регулирования, соблюдать правила, то у иностранцев больше свободы прибегать в том числе и к недобросовестным практикам продажи своих услуг. Поэтому Центральный банк в целом не очень хорошо относится, когда российские граждане приобретают финансовые сервисы через трансграничный механизм взаимодействия с иностранными провайдерами. Более того, в большинстве развитых рынков Такое приобретение сервисов прямо запрещено, например, Соединенных Штатов, иностранным компаниям запрещено предлагать сервисы американским гражданам. Есть существенные ограничения и в Европе, и в других развитых рынках. Сейчас в руках Центрального банка есть несколько механизмов, как мы противодействуем этому явлению. Прежде всего, это, естественно, разъяснительная работа и отключение сайтов, через которые эти услуги предоставляются. Опять же, если говорить о 115-м законе, то не факт, что а, все эти услуги не нарушают законодательство по противоотмывочной деятельности. А, ничто не мешает а, иностранным провайдерам услуг зарегистрировать а, в Российской Федерации дочернюю структуру и легально в соответствии с правами, которые предоставляются национальным игрокам, начать предоставлять такие услуги. Поэтому если 
настойчивое иностранное лицо предлагает вам именно кроссграничные услуги, задумайтесь, почему оно делает это в такой форме. Скорее всего, здесь есть определенные риски, связанные, как я уже сказал, либо с арбитражом и недобросовестной конкуренцией, либо с тем, что иностранцы изначально не хотят, чтобы ваши инвестиции находились под защитой Центрального банка и российской судебной системы. Но это не означает, что все, естественно, иностранные провайдеры услуг изначально являются мошенниками или жуликами. Следующий вопрос. Поддерживаю предыдущего слушателя. Очень полезно. Спасибо. Хорошо, что ЦБ становится таким коммуникабельным. Интересуйтесь финансовым рынком, зарабатывайте на нем, помогайте нашей стране получать ресурсы для модернизации. Следующий вопрос. Я боюсь нести свои деньги на финансовый рынок. Максимум вклад. Сергей Анатольевич, разве мои сомнения... Развейте мои сомнения как начинающего инвестора. Вы знаете, вы как начинающий инвестор делаете все правильно. Начинать надо с простых, надежных, понятных, доступных финансовых инструментов. Если вы захотите узнать что-то большее, то проводится большое количество различных семинаров, в том числе и вебинаров. Есть такие организации, как Московская биржа, которая занимается образовательными программами. Очень много образовательных программ по российских банков и брокеров. Сначала получите информацию, потом уже инвестируйте. Могу вам посоветовать обратить внимание на рынок облигаций. Если говорить о государственных ценных бумагах, то риски государственных ценных бумаг кредитные такие же, как у вкладов в банках, но иногда вы можете получить большую доходность. Причем некоторые государственные ценные бумаги продаются на бирже, некоторые продаются непосредственно в кредитных организациях. Посмотрите на этот рынок, вложите небольшое количество ваших средств, посмотрите, что из этого получилось и действуйте постепенно. Не надо сразу пытаться от вкладов перейти к более рискованным стратегиям на большую сумму ваших сбережений. Здесь порционность играет решающую роль. Следующий вопрос. ЦБ повышает финансовую грамотность населения. Планируются ли образовательные программы для начинающих инвесторов? Хотелось бы больше контента на эту тему из э, проверенных источников. Мы открыли свой сайт, э, который э, тоже имеет определенный контент на эту тему. Будем его расширять. Но также я посоветовал бы сайт Московской биржи, где этому посвящено достаточно много э, внимания образовательным программам. Следующий вопрос. Вы говорите, что ИС интересный а сумму не планируете увеличивать. Нет, прошло в этом году увеличение суммы. Теперь по ИИСам первого типа и ИИСам второго типа можно в год добавлять по миллиону рублей для большинства наших граждан. А еще раз говорю, ИИС предназначен не для олигархов, не для богатых людей, ИИС предназначен для обычных граждан. Миллион – это вполне достаточно в течение года. Каждый год можно миллион добавлять. И я хочу сказать, что если по ИСУ первого типа налоговый вычет оставлен в прежнем размере, то есть сумма может быть увеличена, но налоговый вычет не меняется, то ИСУ второго типа предоставляет вам налоговые каникулы по всей сумме. То есть если вы каждый год добавляете миллион и держите этот ИС больше трех лет, все, что вы заработаете, не облагается налогом. Это очень щедрое предложение от государства. Я всем советую смотреть именно на ИСУ второго типа. Нужно ли будет повышать планку выше миллиона? Я в этом немножко сомневаюсь. Еще раз говорю, ИИС направлен на массовый сегмент, он не направлен на богатых людей. Когда появится категоризация квалов и не квалов, о которой вы говорите, каков горизонт? Мы предполагаем, что законодательство поступит в Государственную Думу в этом году и в рамках весенней сессии уже будет Принято. Мы провели большую серию встреч с участниками рынка, нашли определенную модель, которая, с одной стороны, защищает инвестора, создает стимул для повышения квалификации у этого инвестора, в том числе через сдачу онлайн-экзаменов на сайте Московской биржи и у других провайдеров, а с другой стороны, позволяет брокерам обслуживать свою аудиторию. Надеюсь, что вот осенью уже в первом чтении этот закон будет принят. Как я уже сказал, окончательное принятие предполагается в следующем году. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему второй тип ИС выгоднее? Ведь если этот инструмент позиционируется как инструмент для граждан, то на них будут покупать прежде всего облигации до погашения. А купонный доход по многим облигациям так уж и освобожден от налога. Нет ли планов ограничить или вообще отменить ИС первого типа? А, но со второго вопроса хотел бы сказать, что ИС первого типа уже начал ограничиваться, потому что то расширение возможностей по внесению на ИС денежных средств, которое было осуществлено, 
Госдумы в этом году, то есть с 400 тысяч до 1 миллиона, не сопровождалось увеличение налогового вычета. А по ИИСам второго типа они выгоднее потому, что есть инструменты, которые сами по себе не освобождены от налога. Напомню, что от налога освобождены доходы по рублевым облигациям, которые выпущены начиная с 2017 года и по, по-моему, 2021, но эти льготы будут применяться только с 2018 по 2021 год. То есть льготы будет иметь ограниченный второй характер, в то время как, если вы инвестируете через АИС, вы имеете эту льготу в полном объеме. От ИИС, от налога не освобождены валютные облигации, не освобождена валютная переоценка, не освобождена переоценка драгоценных металлов. И есть еще много достаточно инструментов на финансовом рынке, доходы от которых не освобождены от налогообложения. Опять же, если вы идете через ИИС второго типа, то все эти доходы будут освобождены от налогообложения. Поэтому, с моей точки зрения, ИИС второго типа дает вам неограниченную во времени льготу, на прирост вашего капитала, в, том, в то время как из первого типа ограничивает вычет только вкладом а, на этот из 42 тысяч рублей. То есть это то, что вы получаете в качестве налогового вычета, все остальное облагается а, в обычном режиме. Следующий вопрос. Встречается очень много рекламы бинарных опционов. Подскажите, пожалуйста, если в текущем законодательстве понятие бинарный опцион регулируется ли ЦБ данной вид деятельности, если регулируется, если в планах ЦБ законодательное закрепление понятия CFD бинарный опцион, если в планах ЦБ лицензированной деятельности организации, предлагающих данные финансовые инструменты. Мы исходим из того, что международный опыт очень по-разному отвечает на то, как регулируется CFD. Есть и бинарные опционы, есть юрисдикции, где бинарные опционы вообще запрещены, есть юрисдикции, где они приравниваются в регулировании к понятию производный финансовый инструмент. Мы считаем, что данный инструмент точно не показан неквалифицированным инвесторам. Мы будем ограничивать возможности неквалифицированных инвесторов покупать такие рода инструменты, соответственно, запрещать профессиональным участникам продавать неквалифицированным инвесторам такого рода инструменты. Что касается полной запрета такого рода сделок, то такая дискуссия есть, но я не думаю, что решение будет принято в ближайшее время. Следующий вопрос. Изучает ли Банк России роботов, которые торгуют на финансовых рынках? Нет ли идеи регламентировать их работу? Законно ли для физлица использовать роботов для биржевой торговли? Мы посвящаем большое внимание анализу роботорговли, не работорговли, а роботорговли на московской бирже. И мы видим, что по совокупности такая торговля добавляет ликвидность и делает рынок более устойчивым к колебаниям. При этом нужно, безусловно, заботиться об устойчивости алгоритмов таких роботов, и чтобы эти роботы действовали не анонимно, а чтобы мы понимали, кто стоит, какие организации стоят за этими роботами. Плюс сама Московская биржа через тарифную политику, через ограничение количества заявок, подаваемых такими роботами, делает рынок более стабильным и защищает его от разных неприятностей. Тем не менее, полностью исключить сбой в роботах нельзя. Такие случаи происходят. И за пределами Российской Федерации было несколько случаев на московской бирже. Но в целом ситуация стабильна. Мы понимаем, как этот рынок функционирует и осуществляем за ним непрерывный надзор и контроль. Следующий вопрос. В прошлом году много говорило, говорили про ИПК. Что с этой идеей сейчас? Будут вводить ИПК. Да, мы продолжаем работать над э, этой концепцией. Э, концепция э, содержит в себе несколько обязательных элементов, э, и она предполагает действительно создание надежного, простого, понятного для наших граждан, стабильного источника доходов для проживания на пенсии. Очень надеюсь, что мы закончим э, согласование данной концепции с правительством а в этом году и уже в следующем году можно будет принять необходимые а, законы для того, чтобы эта концепция стала реальностью. Следующий вопрос. Брокер списал с моего счета ценные бумаги, и я теперь не могу совершить с ними никакие сделки. Что мне делать? Куда обращаться? А Банк России может помочь. Безусловно, Банк России должен и этим занимается, помогает гражданам в таком случае разобраться, что произошло, но прежде всего нужно получить комментарии брокера, на основании чего он списал ваши ценные бумаги и как вам эти ценные бумаги вернуть. Неважно, получите вы ответ от брокера или не получите, я вам советую обратиться через наш веб-сайт и подать запрос на 
а, то, чтобы Центральный банк в этой ситуации а, разобрался, и если брокер нарушил а, правила, обязал брокера вернуть вам эти ценные бумаги. Следующий вопрос. Как вы оцениваете юридические риски EFT, а, торгуемых на московской бирже? А не увеличивает ли риск того, что РФ только один провайдер таких фондов? Наверное, не EFT все-таки, а ETF. Это Exchange Traded Fund, это фонды, торгуемые на рынке. Да, есть такой провайдер, он нам понятен. У него есть российский агент, который имеет лицензию Банка России на осуществление конверсии этих ETF в базовый актив. Мы исходим из того, что этот инструмент очень широко распространен во всем мире. И очень жалко, что на московской бирже только один провайдер. Я надеюсь, что эмитенты ETF будут присутствовать на российском рынке и возможности инвесторов приобретать такие инструменты будут расширяться. Следующий вопрос. Какие вы видите инвестиционный климат в России через 10-15 лет? Что делает ЦБ для его улучшения? Но это философский вопрос. Если честно, я не готов в рамках такого короткого общения обсуждать, что будет в России через 10-15 лет. Давайте оставим этот вопрос для следующей дискуссии. А будут ли российские юрисдикции законодательно оформлены, разрешены, кроме форекс-дилинга, продукты CFD, внебиржевые форекс-опционы, а будут ли они доступны для квалифицированных инвесторов? Нет, мы считаем, что неквалифицированные инвесторы не должны приобретать продукты, которые они не понимают, которые несут риск, а которые мешают сохранять денежные средства нашим гражданам. Для людей, которые ищут игру, для которых, которые хотят иметь адреналин, а в надежде, я не знаю, там, подергать судьбу за разные места. А у нас есть форекс-клубы, а эти форекс-клубы легализованы, правила работы этих форекс-дилеров определены в законе, Банк России осуществляет за них надзор за такими организациями. Мы считаем, что, что этого достаточно. Просим вас занять места завтра. Для Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, когда прояснится ситуация, как именно будет работать ИПК? Можно ли сказать, что автоподписка будет окончательно заменена на авторегистрацию? Будет ли этот механизм работать так же эффективно, как и автоподписка, на ваш взгляд? Я думаю, что мы определимся с этим до конца года и позицию свою выскажем. Следующий вопрос. Сергей Анатольевич, возможно ли держатель ИИС рассчитывать на изменение налогового кода в части освобождения от НДФЛ не только торгового дохода, но и купонов по облигациям и дивидендам? Но дело в том, что если вы взяли ИИС второго типа, вам не нужно переживать, вы не платите налогу, налоги. Если у вас ИИС первого типа, я думаю, что... На, как раз купоны по корпоративным облигациям, начиная со следующего года, будут освобождены на период 3 года от такого налога. А что касается дивидендов, то вряд ли. Дивиденды – это доход инвестора. Инвестор, инвестирующий через ИИС первого типа, должен такие налоги платить, потому что он уже получил на входе налоговый вычет. Такая логика ИИСа первого типа. Еще раз, по второму типу налогообложения не будет. Следующий вопрос. Вы говорили, что защитить права потребителей может поведенческий надзор. Когда он заработает? Элементы поведенческого надзора, они есть уже сегодня. Часть норм прописана в российском законодательстве. Например, когда вы получаете кредит, вам обязаны предоставить информацию о полной стоимости кредита. В то же время кредитная организация или финансовая организация ограничена в праве завышать процентную ставку определенными рамками, которые есть в законодательстве. Часть Норм будет содержаться в стандартах саморегулированных организаций, а эти стандарты, как я уже сказал, они близки к завершению, и я надеюсь, что в следующем году уже граждане в полный рост испытают на себе реализацию поведенческого надзора и увидят, насколько изменилось отношение к ним со стороны провайдеров финансовых услуг. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, будет ли когда, если будет, то когда реализован контроль недобросовестных практик на открытом рынке? В частности, субфинг и аналог, которые в нормативных актах никак не описан. У нас есть целый департамент, который анализирует недобросовестные практики. Если практика проявляет, появляется массовый характер, то мы принимаем определенные меры по ее оккупированию. Это касается и той практики, которая была 
названном вопросе. В частности, сейчас мы работаем очень активно над автоследованием. Есть такой сервис, который предоставляется со стороны некоторых инвестиционных домов. Мы исходим из того, что он несет в себе определенные риски и нарушения прав инвесторов в той части, когда сделки лидера, который делает автоследование, делаются отдельно от сделок, которые делают последователи. Это в себе содержит элементы фронт-райнинга и дает лидеру определенные преимущества. Мы больше выступаем за механизм автоследования, который предполагает солидарное распределение плюсов и минусов между лидером и следователями при заключении сделок на финансовом рынке. То есть у лидера не возникает преимуществ с точки зрения выхода на рынок, но у лидера появляется комиссия, которая в частности может появляться у доверительного управляющего, который осуществляет управление чужими деньгами. И последний вопрос, который я у себя вижу. Пишу диссертацию, много нового узнал из онлайн-конференции. Никогда не думала, что буду общаться с первым зампредом ЦБ по скайпу. Обращайтесь, Банк России специально сделал сайт по финансовой грамотности, туда можно отправлять ваши вопросы. Я надеюсь, наше общение через соцсети будет носить регулярный характер, и у вас будет возможность задавать нам вопросы в прямом эфире. Но не забывайте про офлайн каналы которые всегда также открыты для ваших вопросов. Надеюсь, что проведение инвесторских недель у нас будет носить регулярный характер как минимум один раз в год. Всем спасибо, кто принял участие. Успешных вам инвестиций. До свидания.